Dear viewers, Assalamualaikum. As ke amar tutorial holo je apni kivabe Microsoft PowerPoint er madhye ekta professional slide show design korben. Slide show apni kero design korben. Slide show diye class e lecture dite paren. Jemon amra dekhi professional course like CSC, MA, CMA, BBA ebong MBA te kichu kichu class PowerPoint e slide show design kore projector er madhye slide show show kore class neya hoy. কিংবা আপনি কোন সেমিনারে প্রেজেন্টেশন করতে পারেন ইউটিউবে আপনি ভিডিও আপলোড করতে পারেন কিংবা আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে লাইক ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম ওই সমস্ত সাইটে আপনি ভিডিও পাবলিশ করতে পারেন তো আমার ভিডিওটা আপনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং কোথাও কোনো क्वेश्चन এরাইজ হইলে বা কোথাও কোনো প্রবলেম হইলে আপনি আমার কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আমি অ্যানসার দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ পাশাপাশি আমি কিছু টিপস শেয়ার করব যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট যা একটা স্লাইড শো কে 100% করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যারা আমার চ্যানেল নতুন আসছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেল এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রথমে আমি একটা ফোল্ডার ওপেন করে নেব ফোল্ডার ওপেন করার জন্য আপনি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক দিবেন রাইট বাটনে ক্লিক দেওয়ার পরে দেখতে পাবেন নিউ নিউ তে গিয়ে ফোল্ডার তারপর আমার প্রেজেন্টেশন করার জন্য এই এই ইমেজ গুলো আমার লাগবে তো আমি এখানে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে দিয়ে দিব আমি মাই কিছু পাওয়ার পয়েন্টের অ্যাপ্লিকেশনটাকে ওপেন করে নিব তো আমি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক দিব ক্লিক দেওয়ার পরে নিউ নিউ থেকে মাই কিছু পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তো আমি মাই কিছু পাওয়ার পয়েন্টের প্রেজেন্টেশনটাকে ওপেন করে নেব ওপেন করার পরে আপনি এরকম একটা ফেস শু করবে তো আপনি প্রেজেন্টেশনের জন্য আপনাকে লেয়ার সিলেক্ট করতে হবে লেয়ার সিলেক্ট করার জন্য আপনি যেতে হবে নিউ স্লাইড এই যে দেখতে পাচ্ছেন নিউ স্লাইডে যা গিয়ে আপনি দেখতে পাবেন টাইটেল স্লাইড টাইটেল এন্ড এ কন্টেন্ট সিলেকশন হেডার টু কন্টেন্ট কম্পারিজন টাইটেল অনলি কি ধরনের প্রেজেন্টেশন বা স্লাইড তৈরি করবেন এর জন্য আপনাকে লেআউট এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে হবে তো আমি টাইটেল স্লাইড নিলাম টাইটেল স্লাইড নেওয়ার পরে আমি কম্পিউটার উপরে একটা প্রেজেন্টেশন করব তো আমি এখানে লিখব কম্পিউটার कम्पिटार लेखे अपनी लेखाटे भूल करते आर बड़ छोटो करते देखते अथवा एखान अपनी बड़ करते आर छोट करते अपने मत कर फंड सिलेक्ट करते स्टाइल आपने रखबें तो हमें सिलेक्ट कर लपशन टुकु मत कर दिए दीबेंगे इच्छा कर लेज दी तो इमेज ने इमेज अपने इमेज गए ड्रग कर ड्रग कर रेखे दीबें अथवा अपने इमेज और एक अपशन आई अपने एखे इमेज नहीं आसते पर मूल नियम एटाई हूम पास देखते हैं इनसार्ट इनसार्ट गए अपने पिक्चर देखते हैं पिक्चर अपशन आिक्चारे क्लिक करारे अपनी फोल्डार सिलेक्ट करबें कौन फोल्डारे अपनी पिक्चर रखा तो पिक्चर रखा तो सिलेक्ट कर सिलेक्ट कर तरह इनसार्ट এখন আমার প্রথম পেজের কাজ শেষ বা প্রথম কাজটি শেষ এখন আমি দ্বিতীয় পেজে যাব বা তারপরের কাজটি করব 
সেজন্য আমি হোমে যাব হোমে গিয়ে এখানে নিউ স্লাইড আছে নিউ স্লাইডে গিয়ে আমি এখন টাইটেল এন্ড এ কন্টেন্ট নেব তো আমি এখানে টাইটেল এন্ড এ কন্টেন্ট টাইটেল এন্ড এ কন্টেন্ট নেওয়ার পরে আমি এখানে টাইটেল দেব তো আমি এখন এটাকে বুল করব তারপর একটু বড় করব তারপর আপনি সেন্টারে নেওয়ার জন্য আপনি এখানে ক্লিক করলে সেন্টারে চলে যাবে বা এখানে আরও অপশন আছে আপনারা দেখে নেবেন আমি এখন কালার দেব কালার অপশনে গিয়ে আপনি মতো করে আপনি কালার দিবেন ক্লিক টু এড টেক্সট এই অপশনে আপনি কি কি কাজ করতে পারবেন এখানে আপনি একটা টেবিল তৈরি করতে পারবেন আর চার্ট তৈরি করতে পারবেন স্মার্ট আর্ট গ্রাফ তৈরি করতে পারবেন তারপর এখান থেকে আপনি পিকচার নিতে পারবেন অথবা আপনি অনলাইন থেকে পিকচার নিতে পারবেন বা কোনোই মুভিও আপনি এখানে দিতে পারবেন তো আমি এখানে একটা টেক্সট দেব টেক্সট দেওয়ার জন্য আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড থেকেও প্যাক টেক্সট দিতে পারেন অথবা আমি অনলাইন থেকে আপনি টেক্সট এখানে দিতে পারেন তো তো আমি অনলাইন থেকে একটা টেক্সট নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো তো এই টেক্সটা আমি সিলেক্ট করব কপি দেন কন্ট্রোল ভি এখন আমার দ্বিতীয় পেজের কাজ শেষ বা এর পরের অপশনে যাব টাইটেল এন্ড এ কন্টেন্ট নেব টাইটেল এন্ড এ কন্টেন্ট নেওয়ার পরে আমি এখানে লিখবো কম্পিউটার জেনারেশন আমি এটাকে ভুল করব কালার সিলেকশন দেব আরো বড় করব ওকে এখানে আমি একটা ইমেজ নিয়ে আসবো আমি ইমেজটাকে একটু বড় করব ওই পেজের কাজ শেষ এখন আমি আরেকটা স্লাইড নেব তো আমি নিউ স্লাইডে গেলাম নিউ স্লাইডে গিয়ে ব্লাং ব্লাঙ্ক নিলাম তো ব্লাঙ্ক নেওয়ার পরে এখানে দেখেন কিছু নাই আপনি কিছু এখানে ব্লাঙ্ক অপশনে কিছু লিখতে পারবেন না তো আপনি এখানে কিছু লেখার জন্য আপনি ইনসার্টে যাবেন ইনসার্টে গিয়ে আপনি টেক্সট বুকে ক্লিক করে এখানে একটু ড্রাগ করবেন দেখবেন একটা অপশন চলে আসছে তো আমি এখানে একটা টেক্সট নিয়ে আসবো মাইক্রোসো বোয়ার্ডে আমার রাখা আছে তো এই মাইক্রোসো বোয়ার্ড থেকে আমি টেক্সটটা কপি দেন কন্ট্রোল ভি ওকে আরেকটা স্লাইড নেব ব্লাঙ্ক পেজ তো এখানে আমি ইনসার্টে যাব ইনসার্টে গিয়ে টেক্সট টেক্সটে গিয়ে আপনি এখানে ড্রাগ করবেন একটা অপশন চলে আসবে তো ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটার জেনারেশন আমি এখানে নেব আরেকটা স্লাইড নেব ব্লাঙ্ক পেজ ইনসার্ট দেন টেক্স ফিফথ জেনারেশন কম্পিউটার জেনারেশন আমরা জানি পাঁচটা আমি আরেকটা স্লাইড নেব এখানে থাকবে টাইটেল এন্ড এ কন্টেন্ট টাইপস অফ কম্পিউটার এটাকে আমি ভুল করব 
कलर सिलेक्शन देव सेंटारे नेब तर टाइप अफ कम्पिटार एखे एक इमेज नेब माइक्रो कम्पिटार मिनि कम्पिटार पार्सनल कम्पिटार सुपार कम्पिटार लैपटप कम्पिटार टैबलेट कम्पिटार तो हमें एक स्लाइड नेब एखे हमें एक इमेज देव शेप नहीं मार्क कर दी पर मत कर दी पर जो कलर नीते चान एखे और अपशन आज कलर तो अपनी एखे कलर नीते पर आपने मत कर स्टाइल करते हैं एक स्लैड शू नेब यतगुली तो स्लैड शू ने पीछने कारण आपनारा एक बुझते पर स्लैड शू ने टू कन्टेंट एखे अपने एडभान्टेजेस एंड डिस एडभान्टेजेस अफ कम्पिटार तो कलर कर देव यह देखते क्लिक टू एड सब टाइटल आपने जो प्रेजेंटेशन करबें तक लेखाटुकू थकबेंगे अनेकगुल स्लैड शू आ तो अपनी इच्छे कर ले जेको एक स्लैड शू के अपनी डुप्लीकेट करते माउस रईट बाटने क्लिक कर क्लिक कर डुप्लीकेट स्लैड देखते एखे डुप्लीकेट हो गो अपनी चाचन जो स्लैड शू टा रखबें ना इटे के डिलीट कर देवें से क्षेत्र में माउस रईट बाटने क्लिक कर क्लिक कर डिलेट और चाचन जो इटे आठ नम्बर सिरियले आनी सत नम्बर नहीं आसबें तो यह ड्राग कर अपनी सत नम्बर नहीं जो पब्लें एदिक से दिक जेखने इच्छा से आनी नहीं जो पब्लें तो हमें ये आठ नम्बर आठ नम्बर रेखे दिल एन आसन हमारे प्रेजेंटेशन के आो सूंदर करारे अपने ट्रांजिशन दीते हैं यह ट्रांजिशन अपशने जाबन एखे गए अनेक ट्रांजिशन आपने मत कर सिलेक्ट करबें तो ट्रांजिशन दिल आपनी इच्छे कर लेने ट्रांजिशन आपने मत कर सिलेक्ट करबें प्रथम टाइम दिल रैंडम बार्स द्वित दिल स्प्लीट वरकम भाव ट्रांजिशन दीबें
এখন আমার ট্রানজিশন দেওয়া শেষ এখন আমি স্লাইড শুটাকে দেখব তো দেখার জন্য আপনি এখানে দেখতে স্লাইড শু স্লাইড শুটে যাবেন স্লাইড শুতে গিয়ে আপনি ফ্রম বিগিনিং তারপর আপনি বোর্ডের এরও কিতে চাপবেন তো একটার পরে একটা আসবে অথবা আপনি মাউসের এখানে ক্লিক করলে একটার পরে একটা আসতে থাকবে এখন আমি ট্রানজিশন দিয়েছিলাম প্রত্যেকটি স্লাইডের উপরে এখন আমি অ্যানিমেশন দেব প্রত্যেকটি কন্টেন্টের উপরে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যেতে হবে অ্যানিমেশন যে সাপোজ এটা একটা কন্টেন্ট এটা একটা কন্টেন্ট এটা একটা কন্টেন্ট কিভাবে কম্পিউটারটা আপনি প্রেজেন্টেশন করবেন সেই জন্য আপনাকে অ্যানিমেশন সিলেক্ট করতে হবে সাপোজ এই কম্পিউটারটা এই কম্পিউটারটা কিভাবে আসবে কম্পিউটারকে আমি অ্যানিমেশন দেব অ্যানিমেশন অপশনে গিয়ে আপনি নান এপিআর ফেড ফ্লাইন ফ্রটিন এখানে আরও অপশন আছে যে অনেক অ্যানিমেশন আছে আপনি কোন অ্যানিমেশন দিতে চান নান দিলে কোনো অ্যানিমেশন আসবে না তো আমি কম্পিউটারকে সাপোজ কম্পিউটারকে দিব আমি ফেড বা ফ্লাইন ফ্লাইন দিলাম আর এখানে আমি দেব ফ্লড ইন এটাকে দেব আমি ট্রানজেকশন ফ্লড ইন আমি এই তিনটাতে অ্যানিমেশন দিলাম অ্যানিমেশন দেওয়ার পরে আমি যদি এখন স্লাইড শু করি বা আমি যদি দেখি তাহলে কি আসে দেখি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখন মাউসে ক্লিক করার পর এখানে কিন্তু কিছু আসে নাই এখন মাউসে ক্লিক করার পরে কম্পিউটার আসবে পরে আবার দ্বিতীয়বার ক্লিক করার পরে পরের অপশনটুকু আসবে তৃতীয়বার ক্লিক করার পরে তৃতীয় পিকচারটা আসবে এটার কারণ হলো আপনি আপনি যখন অ্যানিমেশন দিতে যাবেন সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ওয়ান ক্লিক দেওয়া আছে তো ওয়ান ক্লিক না দিয়ে উইথ প্রিভিউ দিবেন আর ডুরেশন আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারবেন সুটা কতক্ষণ স্লাইড সুটা শু করবে আর ডিলেটা আমি আপনি দিয়ে দিতে পারবেন আপনি যদি কম্পিউটারকে ডিলে দেন তাহলে কম্পিউটার লেখাটা একটু পরে আসবে বা আপনি ইমেজকে যদি একটু ডিলে ডিলে টাইমটা একটু বাড়াইয়া দেন সেক্ষেত্রে এই ইমেজটাও একটু পরে আসবে আপনি মতো করে দিতে পারেন বাট উইথ প্রিভিউ অবশ্যই দিতে হবে আপনি যখন উইথ প্রিভিউ দিবেন তখন কম্পিউটার আর দুইটা ইমেজ একই সাথে শু করবে তো আমি এটাকে উইথ প্রিভিউ দেব এটাকেও আমি অ্যানিমেশন গিয়ে উইথ প্রিভিউ দেব এখন যদি আমি স্লাইড শু গিয়ে ফ্রম বিগিনিং এ দেখি এই যে দেখতে পাচ্ছেন তিনটা একসাথে আসছে আমি একটু স্কিপ করছি আমি সবগুলোতে অ্যানিমেশন দিয়ে দিচ্ছি আমার অ্যানিমেশন করা শেষ এখন যদি আমি আমার স্লাইড শুটা দেখি যাবো স্লাইড শুতে স্লাইড শুতে গিয়ে আমি ফ্রম বিগিনিং পরবর্তী পেজে যাওয়ার জন্য আপনি মাউস দিয়ে এখানে ক্লিক করলে আপনি যেতে পারবেন অথবা আপনার কিবোর্ডের রাইট এরুতে প্রেস করে নেক্সট পেজে যেতে পারবেন এখান থেকে বের হওয়ার জন্য আপনি কিবোর্ডের ইএসি বা স্কেপ বাটনে আপনি ক্লিক করবেন এই অ্যানিমেশনগুলি আরও পেতে হলে আপনি অ্যানিমেশনে গিয়ে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনি মোর অপশনে ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনি মোর ইন্ট্রেন্স ইফেক্ট মোর ইন্ট্রেন্স ইফেক্টে ক্লিক করবেন মোর ইন্ট্রেন্স ইফেক্ট ক্লিক করার পরে এখানে আরও অনেক অ্যানিমেশন ইফেক্ট আছে আপনি এখান থেকে যে কোনো একটা চুজ করতে পারবেন এখন আসি আপনি ট্রানজিশন এবং অ্যানিমেশন দেওয়ার শেষ এখন আপনি আরো সুন্দর করে প্রেজেন্টেশনের জন্য আপনি ডিজাইন করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনি ডিজাইন অপশনে যাবেন ডিজাইন অপশনে গিয়ে এখানে অনেক অপশন আছে আপনি যে কোনো একটা চুজ করবেন তো আমি এখানে চুজ করলাম আপনি আপনার মতো করে চুজ করবেন আমি এই অপশনটুকু আমি চুজ করলাম চুজ করার পরে এখন যদি আমি স্লাইড শুতে যাই স্লাইড শুতে গিয়ে দেখব তখন আমার প্রেজেন্টেশনটা আরো সুন্দর হচ্ছে প্রফেশনাল প্রেজেন্টেশন হচ্ছে আমি যেভাবে ডিজাইন করেছি ঠিক একইভাবে উপস্থাপন হচ্ছে এখন আসি আপনি দুইভাবে স্লাইড শু প্রেজেন্টেশন করতে পারেন একটা হলো মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে আপনার কম্পিউটারের মাধ্যমে অন্যটা হলো আপনি ভিডিও করে আপনি প্রেজেন্টেশন করতে পারেন তো ভিডিও করার জন্য আপনাকে ক্লিক করতে হবে ফাইলে ফাইলে ক্লিক করার পরে এক্সপোর্ট দেন ক্রিয়েট ভিডিও এখানে আপনি রেজলিউশন হাই রেজলিউশন রাখবেন প্রেজেন্টেশনের জন্য আর এটা আপনি যদি ইউটিউবে ভিডিও দেন আর এটা লো রেজলিউশন আর এখানে আপনি ডিউরেশন আপনি মেনশন করে দিতে পারবেন যে একটা স্লাইড শুর পরে আর একটা স্লাইড শু কত সেকেন্ড পরে আসবে তো আপনি কমাতেও পারেন বাড়াতেও পারেন দেন ক্রিয়েট ভিডিও 
আপনি কোথায় রাখবেন আপনি সিলেক্ট করে দিবেন আপনার ফোল্ডারে তো আমি সিলেক্ট করে দিলাম এই যে দেখতে পাচ্ছেন নিচে আমার ভিডিওটা হচ্ছে এখানে শো করতেছে আমার ভিডিও করা শেষ এখন যদি আমি আমার ভিডিওটা দেখি এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি যেভাবে ডিজাইন করেছি অ্যানিমেশন দিয়েছি ঠিক একইভাবে এখানে প্রেজেন্টেশন হচ্ছে তো আপনিও আপনার অফিসের কোনো লেকচারের জন্য বা ক্লাসে কোনো লেকচারের জন্য অথবা কোনো সেমিনারে প্রেজেন্টেশন করার জন্য এরকম ধরনের আপনি একটা স্লাইড শো তৈরি করতে পারবেন খুবই সহজে এবং আপনি আপনার মতো করে আরও অনেক ডিজাইন বা অ্যানিমেশন আপনি দিতে পারেন অসাধারণ একটা প্রেজেন্টেশন হয়েছে আমার ভিডিও ঢাল যদি আপনার ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক মাই ভিডিও সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল থ্যাংকস ফর ওয়াচিং